এ মুক্তি দেয়া হয়েছিল সুবহানাল্লাহ চমৎকার একটা কথা আপনার আলোচনার মধ্যে দিয়ে বেরিয়েছে সুদীর্ঘ দর্শকবৃন্দ আমরা কিন্তু আমাদের অতিথির আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুটি বিষয় স্পষ্ট হলাম যে ইসলাম এলিম অর্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রথম নির্দেশটাই হলো পড় আর এই পড়াটাকে সুরক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠতম উপায় কলম তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর দ্বিতীয় একটি বিষয় দেখানো হয়েছে যে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জ্ঞানার্জনের প্রতি কত আগ্রহী ছিলেন জাতি যেন অন্ধকারে তিমিরে না থাকে বরং আলোর ছটায় যেন উদ্ভাসিত হয় সেজন্য আল্লাহ নবী বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য কি করেছেন শিশুদেরকে সাক্ষরতা অর্থাৎ লেখাপড়া শিক্ষানোর বিনিময়ে তারা মুক্তি পাচ্ছে শিক্ষার মুক্তি পণ একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দিতে হতো জি কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে অর্থ দিতে পারছে না পারছে না তাদের শিক্ষা দাও শিক্ষা দাও শিক্ষা দিয়ে মুক্তি নাও এখানে আরেকটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করি আল্লাহ তালা কোরআন কেরিমে একটা আয়াত আমাদের জানিয়েছেন যে আলেমরা আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু আয়াতটার আগে পরে বিচার করলে আমরা দেখি আসলে এলেম বলতে মূলত ইসলামে সকল প্রকার এলেমই রয়েছে কারণ আল্লাহ তালা বলছে আলম তারা আন্নাল্লাহ সম্মানীয় দর্শক হয়তো আমরা অর্থগুলো একটু ভালো বুঝলে অনুভব করব আল্লাহ বলছেন আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ তালা আসমান থেকে পানি অবতরণ করেছেন পানি থেকে তিনি বিভিন্ন রঙের ফসল শাক সবজি ফল ফসল উৎপন্ন করেছেন রঙগুলো ভিন্ন ভিন্ন পানি এক আবার পাহাড় এক একটার এক এক রং লাল কালো সাদা আবার মানুষের ভিতরে প্রাণীর ভিতরে জীবজনের ভিতরে বিভিন্ন রং রং আর আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে লক্ষ্য করুন এখানে বিজ্ঞানের জ্ঞান বায়োলজির জ্ঞান ভূগোলের জ্ঞান ইতিহাসের জ্ঞান সব জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে এবং সব জ্ঞানকে আল্লাহ তালা এলেম হিসেবে গণ্য করেছেন কাজেই ইসলামের স্বর্ণযুগে আমরা দেখি যে সেখানে মসজিদে বসেই বিজ্ঞানও শেখানো হতো ইতিহাসও শেখানো হতো সব কিছুই জ্ঞান বলে গণ্য করা হতো তবে মূলত সবচেয়ে বড় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান মানুষকে ইমান বাঁচায় চিকিৎসার জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞান বা ভূগোলের জ্ঞান আমাদের জাগতিকভাবে সাহায্য করে আর ওহির এলেম না হলে এই জ্ঞান মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এই জন্য শরিয়াতের পরিভাষায় এলেম বলতে মূলত ওহির এলেমকে বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেরিমে আল্লাহ তালা ওহির এলেম ছাড়া বাকি সব কিছুকে জন বলে ধারণা কল্পনা বলে গণ্য করেছেন আল্লাহ কোরআন কেরিমে বিভিন্ন উপলক্ষে বলেছেন যেমন কাফেররা যুক্তি দিত যে আল্লাহ চাইলে আমরা শিরিক করতাম না আমরা এই সব বিষয়গুলো হারাম করতাম না আল্লাহ বলছেন যে হাল এন্দা কুম্বিনে আলমিন ফাতক রিজু হলো না তোমাদের কোনো লিখিত ওহির কেতাব আছে বের করে দাও এভাবে কোরআন কেরেমে একমাত্র ওহির এলেমকেই এলেম বলে গণ্য করা হয়েছে বাকিগুলোকে জন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এটা হলো মূলত এলেমের মূল ভিত্তি অর্থাৎ সকল এলেমই এলেম কিন্তু ওলামা বলতে এলমে সরাই বলতে ওহির এলেমকেই কোরআন এবং সুন্নাতে বারবার বোঝানো হয়েছে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যায় এলমের মূল উদ্দেশ্য যে আল্লাহকে চিনা বা এবাদতটা যে মূল উদ্দেশ্য ওই একরাব ইসম রব্বিক আল্লাদে খলাক খলাক এখানেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে খাস করা হয়েছে সুরায় মোহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন ফালাম আন্নাহুল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর এই আয়াতটা নিয়ে এসেছেন ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ এলেম অধ্যায়ে বাবুল এলমে বাবলাল আমাল এত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এলেম কোন ব্যক্তি কোন কথা মুখ দিয়ে বলা এবং কাজে বাস্তবায়ন করার আগেই এলেমটা অর্জন করাকে শর্ত করেছেন এই জন্য ফালা মান্নাগুলো আইলা ইল্লাহ তুমি জানো যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই এলমের মূল উদ্দেশ্যটা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যেমন প্রথম নাজিল হওয়ার পরে উদ্দেশ্যটা বর্ণিত হলো ইকরা সেই ক্ষেত্রে ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করার আগে কথা বলার আগে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো আগে কথা উল্লেখ করেছেন তারপরে কবলাল কৌলে বলা আমাল কথা তারপরে বলছেন আমাল কোনো ব্যক্তি এলে মর্জন না করে যদি কথাটা বলে 
যখন কোনো ব্যক্তি কথা বলবেন তাকে অবশ্যই যথ উপযুক্ত সে ব্যাপারে এলএমটা অর্জন করতে হবে তারপরে যিনি বললেন তিনিও কর্মে বাস্তবায়ন করবেন একমুখ দিয়ে বললেন আর কাজে বাস্তবায়ন করবে অসংখ্য মানুষ যার কারণে আগে কৌলটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন তারপরে আমুলটাকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য কি আগে এলএমটা অর্জন করতে হবে এলএম সম্পর্কে আর একটু যোগ করি এলএম এর পরিচয় মাশাআল্লাহ সারা আলোচনা থেকে চলে আসছে কিছুটা একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই আসলে ইলম আরবি শব্দ আমাদের অনেকেরই মোটামুটি জানা আছে বিষয়টি তারপরেও বিপরীত জিনিস বললে মূল জিনিসটা বেশি ক্লিয়ার হয়ে ওঠে তরাফুল আশিয়া বিয়াদাদি হারবিতে প্রবাদি আছে ইলম হলো যে কোনো বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করা বোঝা অনুধাবন করা এবং সেটা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্দেহের সাথে হলো ওটাকে ইলম বলা হয় না দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যে কোনো বিষয়কে নিজের ভিতরে রপ্ত করাকে ইলম বলা হয় এই ইলম দুই প্রকার প্রাথমিকভাবে আমরা দুইটা প্রকার বলতে পারি এক পার্থিব বা জাগতিক এলম আরেকটি হলো অহির এলম কোরআন এবং হাদিসে ইলম বলে যত জায়গা সম্বোধন করা হয়েছে বিশেষ করে ইলমের যে ফজিলত এবং মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে মূলত এলম বলতে অহির এলমকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু অনেক জায়গায় ইলম বলতে সাধারণভাবে সব এলমকে বোঝানো হয়েছে এই বিষয়টি উল্লেখ করলেন আয়াতে ইন্নামা একসাল্লাহমিন ইবাদিকুল উলামা এর আগের যে বর্ণনা অনুযায়ী মূলত এলএমটা হবে ওহির এলম এই ওহির এলএম দ্বারাই দুনিয়াবি এলএম বুঝি জি আর শারী এলএম বুঝি দুইটাই অন্তর্ভুক্ত হবে যেটা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে জি 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 সম্মানিত অতিথি বৃন্দ আমাদের সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতির সুদীয় দর্শক বৃন্দ আমরা বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য তারপর আবার ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানে আশা করি ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত সম্মানিত সুদীয় দর্শক বৃন্দ বিরতির পর পুনরায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করতেছিলাম বিরতির আগে যে এলিমটি এত মর্যাদার সেই এলিমটা হচ্ছে অজ্ঞতার বিপরীত কোন বিষয়কে যথার্থভাবে জানার নাম হচ্ছে এলিম আর যে এলিম মানুষকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেবে সেটি হচ্ছে আল্লাহর ওয়াহির এলিম এ প্রসঙ্গে যেন শেখ মুজাফর কি বলতে চাচ্ছিলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মূলত এলমের মূল উৎস জি সেখান থেকে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সামান্য এলএম মানুষ পেয়েছে কিন্তু এই এলএমটাকে আমরা যদি বৈজ্ঞানিক এলএম বলি সেটাও আমরা পেয়েছি আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবি যে সমস্ত এলএম দ্বারা মানুষ বিচার বিশ্লেষণ করে সবগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ অনুরূপভাবে ওহির এলএম সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট নাজিল হওয়া যেটা এটা এলম ওহি আর ওহির বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুনিয়াবি এলএমটা মানে বিস্তার লাভ করেছে এলম জাগতিক এলএম এবং পরলৌকিক জীবন সংক্রান্ত এলম উভয়টা এলম কিন্তু দুই এলএমের ভিতরে একটি জায়গায় পার্থক্য আছে আর একটি জায়গায় মিল আছে পার্থক্যের জায়গাটি হলো এই যে কোরআন এবং হাদিসে ইলমের যত মর্যাদার কথা বলা হয়েছে সাধারণ অর্থে আমি আবারও বলছি শব্দটি সাধারণ অর্থে ওই ফজিলত এবং মর্যাদাগুলো ওহির ইলমকে বোঝানো হয়েছে ওটার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের বহু জায়গায় আবার ব্যাপক অর্থে সব ধরনের ইলম জাগতিক ইলম এবং ওহির এলএম উভয় এলএমের মর্যাদা কর্মসূন্য বর্ণিত হয়েছে যেমন প্রসিদ্ধ যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে ইরামাত আল ইনসান এনকাতে আনহু আমালো ইল্লা আনসালাফ মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার সমস্ত আমলের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায় তিনটি আমলের দুয়ার খোলা থাকে এর ভিতরে একটি হলো সদকাতন জারিয়া সবকায় জারিয়া আর একটি হলো আইলমন তিন নম্বর হলো ওয়ালাদন সালেহ ইয়েদা এই যে দ্বিতীয় প্রকার যে এলম থেকে মানুষ উপকৃত হয় আরবি ভাষা রীতি অনুযায়ী কোন শব্দের শুরুতে আলিফ এবং লাম যুক্ত হলে বিশেষ শ্রেণীকে ইঙ্গিত করে এই জন্য মহাদেশিনী ক্রাম লেখেন যে আল আইলম বলে যেখানে বলা হয়েছে ওখানে ওহির এলমকে বোঝানো হয়েছে আর যেখানে আইলমন আলিফ লাম ছাড়া ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে ওখানে সব ধরনের এলমকে বোঝানো হয়েছে সেই হিসাবে হাদিসের আলোকে আমরা বলতে পারি আইলমন ইয়ন্তাফা অভি যে এলম থেকে তার মৃত্যুর পরে তার দুনিয়া থেকে বিদায়ের পরেও মানুষ উপকার লাভ করে সেটা জাগতিক ইলম হোক অথবা ওহির ইলম হোক এই বিষয়ে বিশুদ্ধতা থাকে এটা জিনিস স্পষ্ট করতে পারি যে এই যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার যেগুলি হচ্ছে সেগুলি আল্লাহ প্রদত্ত এলিমের মাধ্যমেই তো সম্ভব 
كان الله رب العالمين بسم والخيل والبغالة والحمير اللي تلقوها وزينة ويخلق ما ما لا تعلمون ما لا تعلم تلي الله رب العالمين تط شمير باهون اللي كتب بوليشين إيربر بوليشين ويخلق ما لا تعلم اللي مر ببرة إسلام الجروت تطع أمر بوجي جي अल्लाह ताला एवं तरसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलेम शिक्षा करा के उम्मतेर जनों प्रथम दायित्व बनी है देशन अल्लाह जोन ओहिते बोलने पढ़ो आरे पढ़ा इस्लाम में नियम की जेटा भाई बोले सें जे पढ़ा तो हो बे अल्लाह र नामे अत ईमान शो हो ईमान बिहिन पढ़ा मानुषेर खुदीर पोतनी बिस्मे रब्बी कल लजी खालक बाद दिए चलेगा लोता देर हाथ में तो अकोन गौबेशुना टा मानुषेर कोल्ला ने ज्योतिर्गो है तार छोटो गुन बेशी है अकोन मानुषेर जन्नो कोर्ट्रिते जन्नो एवं अस्त्र आविष्करे जन्नो शकोल मानव शब्बो तके खोमोतार भीतर एक कुक्की गोतो करे रखा कुक्की गोतो करे रखा अ अस्त्रों विज्ञान हैं अस्त्रों विज्ञान ये टाइम होलो एक खरा और एक खरा बिस मेरा भी कल दे देखना उद्देश्य एक टू पार्थक का मैं एक टू जोक करे कथा है शेटा होलो एलएम टा जेटा बुद्धिगणी के लिए डॉक्टरी एलएम जो दी ए एलएम टा आला के शांतोष्टिर जन्नो मन वर्जन करा है ता होले नेकी इबादत बोलते मानुष शुद्ध बोझे सालात से हम हज़ार आधा ही करें किंतु शेखन और तो कि लीवा हिदून तारा जन एकमात्र आमारी तो हित के पुतिस्ता करें जेब विषय तीनी एलिमोर्जन कर बन शेखन ये उद्देश्य था कि अल्लाह के चिना अस्त्र एक ही जिनिश अस्त्र दारा एक ता सूरी दारा गोरु जवाई करा जाए म अल्लाह संतुष्टि रुद्देश से बैयी कोरी ताहोले एकाने यार कुन विभाजन थाके ना संदेह दिल बाबे आसल विषय टी पूरा है नियत रूपर निर्भर करे एवं सार जेटे बोल चिलन जे आमी कुन काजे बैयी कोर्ची उटे रूपर निर्भर करे अतो एब दुनिया भी इल्म संपर के अनेक कोलामाइक्रम लिखे चेन जे दुनिया भी तलाब उल्लेख में फरीजा आलाल कुल्ले मुस्लिम हैं। अतः दिन इल्म और जन करा जरूर कम फोरस दुनिया भी इल्म में रोकनो कुनो पढ़ जाए इसे शिक्षा करा फोरस किंतु शेरा फोरस के फायदे किचु मानो जो दिस शिखे गोटा मानवता समस्या समाधान करते परे अवश्य तरह स्वाप पाबैंग तरजना बिनिबाबर शर्त जे उलामा बोलते, इल्म बोलते, कुरान वंग हदीसे शादरन और थे जे मर्ज़ा द बुझाना हुई से, इटा मुल्ला तो उही इल्म के बुझाना हुई से, इटे हलो चुराना। इटा खूब स्वाभाविक कथा, जे मानुषेर कोल्लन टा होले खाने बिचार जो, जी, शर्बत चुकोल्लन किसे, जी सर, एक जोन मानुष अशुष्ट होले रोगक्रांत हो तलो शे दुनिया है कोष्टपाय बंग अनुन्त जहान ना में जाए जाए तेरे मानवोतार जन्नो आर जेटा बोल ला मानुष शेर जोतो शक्तियाँ से ये के पोरी चालो ना करे तार विश्वास विश्वास ये विश्वास जो दे अल्लाह मुखी है ताले मानुष शे शक्कर शो शो मो शॉप गुले अल्लाह कोल्लन मुखी हुए जाए आर जोखोन आम्र जेटा ब ए जन्नो ए ही एलम जरा धारण करे तादर जन्नो शर्बत चुमार जादर को था कुराने बंग हदीसे बोला हुए से एर पश्चात पश्चात आरक्टर जिनी शिक्षण आश्चर्य जे इस्लामे ओहिर एलम को शबाई के शिक्ते बोला हुए से उन्नानो धर्मे किंतु पुरोहितो दर जन्नो निर्धारण करे दिया हुए से ठाकुर दर जन्नो निर्धारण इंग्रजी तर्जुमा कोर्स चलें जब हद्दरो लोग एवं जरा इंग्रजी तर्जुमा बाइबल पर पढ़ चलो ग्रीक थे के एक टू बाइबल औरतों बुझे फैले चलो पोपेर निर्देशित आदर शबाई के जीवन तो आगूने पुरी है मारा है जी एवं हद्दरो लोग तर्जुमा कोर्स चलें शोभग्य वर्षों तो वही ऑर्डर अशर आगे मारा गयी च धर्मियों ज्ञान टके शकोल मानुषेर जन्नो ये टा आठो शुद्धियों दशक देर शुभी दर्ते बोलते हैं ये टा तलब बोले इल्म फरीज तो ना आला कुल्ली मुस्लिम पत्तक मुस्लिम बर जन्नो ज्ञान रजन करा फरोस 
কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে সকল বিষয়ে কি সমানভাবে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের বইয়ের ফরজ না মাত্র তিনটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আমরা বলতে পারি সকল মুসলিমের জন্য ধনী দরিদ্র পুরুষ নারী উঁচু নিচু ভেদাভেদ নাই সকল মুসলিমের জন্য যেটা ফরজ সেটা হচ্ছে আপনার একজন মানুষ তার রবকে চিনবে আর দুই নম্বরটা তার দিন কি এটা চিনবে তার নবীকে এটা চিনবে ন্যূনতম যেটুকু করলে তার ইমান বাঁচানো যায় যেটুকু না করলে তার আমল তার সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে না সেই ইলিম অর্জন করা সকলের উপরে ফরজ এর অতিরিক্ত শরীর ইলিমও যদি হয় তাহলে সেটা হবে কি মানে এটা এক শ্রেণীর লোক যদি আদায় করে ফেলে না তারা যদি দায়িত্ব পালন করেন তাহলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে পরিণত হয়ে গেল জি 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 আর আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেন এটা জি এটার বাহিরে এটা তখন গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল সেই বুখারের হাদিসের মধ্যে আসছে রাসুল এরপর আর একটা বিষয় থেকে এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন সকল ব্যক্তিকে এক রকম জ্ঞান দেন না আর একটা লিকুল্লেজি এলমিন আমর যখন বলা হয় আল্লাহ রবুল আলমিন সকল ব্যক্তি গুলো আমর করেন না নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অবর্তমানে আসে তখন যে কোন আমরা এই বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব এই পর্বে আর সময় যেহেতু আমাদেরকে দিচ্ছে না তাই এই পর্বে আমরা আলোচনা করতে পারছি না আবার অনুষ্ঠানে আলোচনা করব সমারিত সুদি ও দর্শকবৃন্দ আমরা কিন্তু যে জিনিসটা স্পষ্ট করতে চেয়েছি সেটা হলো যে এলিম সকল জ্ঞান সব জ্ঞানী আল্লাহ প্রদত্ত তবে যে জ্ঞানটি জাতির জন্য ক্ষতিকর সে বিষয়ে আমরা আলোচনায় পরে আসব উপকারী সকল বিদ্যাই এলিম আর আলেম এই ক্ষেত্রে সম্মানী হবেন আর সর্বোচ্চ সম্মান অধিকারী হবেন যে সমস্ত যারা কোরআন ও সন্নাহের ইলিমকে অর্থাৎ অহির ইলিমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন তারাই সর্বোচ্চ সম্মান পাবেন ইনশা আল্লাহ সম্মানিত সুদি ও দর্শকবৃন্দ এই পর্ব আপাতত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আবারও ইনশা আল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো আলোচনায় ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ রবুল আলম আমাদেরকে ভালো রাখবেন তার দরবারে এই কামনা করে সকলের খায়ের ও আপিত কামনা করে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের অতিথিবৃন্দদেরকে মুবারক বা ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে এসে শুনছি সুবাহামদিকা